집을 이렇게 사고 팔고 이런 상황에서 예. 이제 경매로 이렇게 집을 살때 음. 경매에서 좀 가격이 이제 본 가격보다 좀 싸게 살 때는 제가 이렇게 보는 경우는 들어가서 얼마 있다가 보면 그 집이 조금 안 좋더라고요. 그래서 계속 그걸 주시해서 이렇게 쭉 보아온 결과 그건 그렇지 않을 사람들인데 무슨 뭐 싸게 산거 이외에 더 많은 것이 뺏겨지고 집에 애들이 좀안 좋고 그런 경우도 종종 많이 보거든요. 근데 그런 건왜 그렇게? 어, 우리가 뭐 물건을 사고 팔때 덕을 보려고 사고 파는 거죠. 그지? 덕을 보려고 지금 사고 파는 거잖아요. 어. 이러면 과거에는 덕을 보려고 사면은 덕을 봤어요. 물질을 줄 때가 있고 지금은 어떤 때냐 물질을 거둘 때입니다. 줄 때가 아니에요. 이 사회가 물질이 일으킬 때가 있고 어. 일으키는 게 중단될 때가 있는 거예요. 물질을 일으킬 때는 그때는 물질을 줄 때이기 때문에 내가 이익을 보려고 땅을 사도 이익을 봤어요. 지금은 어떨 때냐? 돈을 거둘 때입니다. 어떤 돈을 걷느냐? 어, 뭐 돈을 거둘라고 하면 하느님이 손저뭐저 뭐저 욕심쟁이 것죠. 그게 아니고 우리가 바르게 알아야 돼. 돈을 거둘 때라는 것은 무슨 돈을 걷느냐? 쓸데없이 가지고 있는 돈을 걷는다 이 말입니다. 응? 돈이 무엇인가를 알아야 돈을 가질 수 있는 자격이 있는 거예요. 돈도 모르는 것들이 돈만 욕심을 내가 가지고 있거든요 지금. 그러다 보니까 사회가 혼탁해지고 있는 겁니다. 이제 돈을 좀 걷어야 되겠다 이러는 거예요. 어, 그럼 어떻게 걷냐? 이것도 내가 아버지한테 권위 올리가지고 돈을 좀 걷어야 되겠습니다. 하니까 저 내가 공부하기 전까지는 돈을 줬습니다. 어? 주는 걸로 알아가지고 그래갖고 요 산신한테도 돼지 대가리만 받치면 은 돈을 이제 벌었단 말이죠. 그런데 어. 내가 공부를 하고 나서 따진 거죠. 어. 따져서 이제 돈을 좀 걷어야 되겠습니다. 그러니까 이렇게 복덕 받으려고 돈을 지금 얻으려고 오는 걸 계속 신들이 줬단 말이죠. 걷어야 되겠습니다. 그러니까 그왜 걷어야 되느냐 내한테 물었습니다. 아 돈을 모릅니다. 저 사람들이 돈이 뭔지를 모르는데 자꾸 주면 저 사람들이 나쁘게 만드는 거 아닙니까? 어. 이제 백성들이 이만큼 고생을 해가지고 어? 이만큼 일으키 놓은 경제를 욕심내는 사람은 가지고 욕심 없는 사람은 전부 다 이게 어? 그안 주고 하면 이 사회가 이 신들이 지금 이렇게 어렵게 만들어 놓는 거 아니냐 어? 그 지금 돈을 걷는 거는 욕심을 내고 돈을 내가 조금 있는데 이걸 돈만 더 벌라고 하는 사람 걸 걷는다 이 말입니다 돈이 없으면 거짓 안 하겠지. 부동산 경매 나오면 사야지. 저거 갖다 싸면 내가 사갖고 더 비싸게 대처갖고 팔아야지. 그 생각을 하면 니는 정확하게 망한다. 어. 딴 사람은 사는데 저, 저거 비싸, 어, 저 사람은 저 건물 사갖고 이번에 얼마 뻥튀 가지고 저거 10억을 벌었다는데 나는 사면 왜 이래 죽지는 니는 돈 벌라고 사지 않냐. 욕심을 내고 사지 않냐고. 그거는 걷는다. 니돈 네 가지고 있는 것도 걷어뿐다 이 말이죠. 어. 근데 저 사람은 왜 그러면 됩니까? 저 사람은 저걸 사야 돼서 샀지 않냐? 돈 벌라고 산게 아니고 저걸 살라고 산 거예요. 그냥. 왜? 내한테 그걸 살수 있는 경제를 줬으니까. 아, 어. 이건 움직이는 게 당연한 것이고. 그래갖고 그냥 산 거예요. 이걸 사놓으면, 요걸 사놓으면, 뭐, 저거, 저, 한, 한 20억 더 벌겠다. 이래가 산게 아니고, 그냥 산 거예요. 샀으니까 돈이 더 붙지. 어. 돈을 운용하라고 준 거니까, 운용을 낸 겁니다. 그러니까 운용을 잘하니까 운용을 자꾸 하라고 준 거예요. 근데 운용하라고 준 돈을, 돈을 더 벌라고 지금 운용을 하면은, 니꺼 네 걷는다. 무조건, 사지 말라는 게 아니고 
니한테 돈이 있으니까 아 저기 내한테 누가 내한테 인연으로 연결을 해주니까 어, 어 좋다 하니까 어, 좋으면 사야지 이러고 사란 말이죠 그거 그거 사면 얼마 버는데 아 이렇게 은행 이자보다 더 나오나 몇 배가 더 나오는데 아 이러면 사살 꽃입니다 이제 사라고 요건 100번 당하는 거예요 진짜로 내가 사야 될 거는 정보를 주면 아 저거가 이야기를 합니다 아, 이래갖고 참 개한치 싶더라고 내한테 정보만 딱 주는 거지 그러면 내가 움직이면 사놓으면 돼요 근데 내가 요리조리 골라가지고 요거는 막 아이고 요거는 손해보겠다 안되겠다 요거는 좀아 이익보겠다 요래갖고 하면 장고 꽃대 뼉수도 나오고 응? 아주 이렇게 자꾸 재잖아요 재고 뭐 일을 딱 하잖아요 무조건 이거는 잘못돼 갑니다 아 요래갖고 니가 가진 거를 또 소진을 해야 돼 이게 뭐냐 공부시키는 겁니다 응? 그러면 이 소진한 것을 갖고 막 애를 태워가지고 막 이, 저번에 이렇게 해야 되는데 이렇게 했다고 이렇게 하고는 욕하고 싸우고 놀아요 또 시간을 내가 잘못한 걸 빨리 찾아가지고 아 요번엔 잘못했구나 응? 이런 게 소, 내가 소홀했다 이러고는 정신을 딱 차려 내할 일을 열심히 하니까 그 소진한 것보다 더줄 끼인데 그래 안 하고 그걸 갖고 막 사기를 당했니 또 당했니 그걸 미워하고 이러면서 자꾸 놀다 가니까 이제 요렇게 놀다가 다음에 뭔가를 하나 건디는데 요거는 어떻게 놀긴데 딱 봅니다 이래. 또그 버릇이 나오죠 또 당하지 요래가 당하고 있는 거예요 원리를 세상에 움직이는 원리를 알아야 돼 지금은 욕심낼 때가 아니다 응? 과거에는 욕심을 내면 니한테 주었어 왜? 맡겨야 되니까 아, 창고를 만들어야 되니까 이 나라에 이 경제를 일으킬 때는 이 몇십 년 만에 이런 식으로 경제를 일으킨 적은 천지 창조 이래로 이 민족이 처음입니다 아, 몇십 년 만에 우리가 이만큼 지식을 많이 갖춘 것도 창조 이래 처음이고 어. 이만큼 몇십 년 만에 기술이 이만큼 발전을 해 가지고 우리한테 혜택 보게 하는 것도 창조 이래 처음이 일어나는 일이에요 인자부터 시작입니다 이게 어? 과거에 없던 일이 일어나는 거예요 우리가 이 세상에 태어나서부터 일어나는 일입니다 어. 천지 운행법이 바뀌었다 이 말이죠 그래서 우리는 무한한 혜택을 보는 과정에서도 내가 갖추지 않으면 그 무한한 에너지에 치여서 너희들은 또 소멸한다. 에? 장점과 단점이 있다라는 얘기입니다. 에? 무한한 혜택 있는 속에서 이것을 모르고 바르게 쓰지 못하면 큰 음식을 많이 만들어 놓고 그걸 마구잡이 처먹다 보면 배탈 나고 위장이 빵꾸나고 간이 나빠지고 이래 갖고 네 목숨을 재척하고 어렵게 살아야 된다 에? 혜택이 좋은 것만은 아니다 이말 이걸 잘 쓰게 되면 아주 빛나게 살고 건강은 더 건강해지고 오래 사는 거는 네가 오래 살라고 안 해도 더 오래 살아지고 어? 이런 세상이 우리한테 오는 것인데 이걸 욕심을 내면 자멸한다 그래서 우리가 우리한테 경제를 막 일으키면서 우리한테 줄 때는 저마다 창고를 만들어 갖고 많이 욕을 중요하게 생각하고 욕심 내는 사람한테 준 겁니다 아, 줬는데 지금은 이제 올릴 때가 끝났어 아, 70% 형성을 해 놨기 때문에 이때는 이제 정리하는 때다 정리할 때는 정확하게 합니다 욕심을 내고 돈을 모르는 자꾸는 돈을 걷어내서 돈을 알고 바르게 쓸 사람을 위해서 지금 이게 돌아가야 된다 에너지가 돈은 무엇이냐 백성들의 피와 땀이고 노동의 대가가 일어난 겁니다 이것이 사회에 올리놓은 것인데 이걸 욕심 있는 사람이 다 가지고 있고 가지고 있을 때는 가지고 있어야 되는데 쓸 때는 그 사람들이 못 쓴다 이 말이죠 
설 때는 이 경제를 운용을 해야 되는데 이 경제를 모르고 바르게 못 쏘는 사람 거는 다 걷어야 된다 어, 그래서 걷기 시작을 합니다 어, 그래서 이걸 걷어 가지고 어디에 설 거냐 아, 내가 욕심내고 가져갈 게 아니에요 아주 경제를 주면 지혜롭게 써서 사회를 이롭게 하고 내가 뭔가를 빛나게 어? 이런 일을 하는 그런 사람들한테 다줄 거예요 어. 이게 내가 부동산을 이렇게 하는데 뭐가 잘안될 때는 너가 왜 지금 안 되게끔 하느냐를 찾아야 해 어. 내가 부동산을 이렇게 만지면서 바르게 잘 만지면 너는 무조건 대성하게 돼 있습니다 돈 벌려고 부동산을 하지 말고 땅을 만진다라는 것은 땅 주인을 찾아주는 대신이 됐습니다 땅은 임자가 있어요 임자를 잘 보고 그 사람한테 잘 점지를 해줘야 돼 땅은 이 땅을 간장하던 이 대신들이 역할이 이제 우리한테 바뀌고 있는 겁니다 그때는 대신들이 역할을 했지만 앞으로는 땅을 우리 인간이 스스로 대신이 돼 갖고 내 땅을 저 사람한테 줄 때는 또저 사람이 땅을 내한테 맡길 때는 이 땅을 잘쓸 사람을 찾아서 줘야 돼요 잘쓸 사람 요것만 하면 돼 응? 어, 그 내가 지금 땅을 잘못 쓰잖아요 얼른 내놓으세요 땅을 잘쓸 사람이 쓰도록 그리고 돈을 주면 돈을 아주 잘 쓰는 게 낫지 땅을 못쓸 사람이 땅을 욕심내고 닦고 가지고 있으면 네가 망해 망해야 내놓지 응? 땅을 모르고 땅을 욕심내면 땅을 내놔야 된단 말이죠 어, 이제는 욕심낼 때가 아니에요 어, 그러니까 지금도 땅을 내가 쓸줄 모르는데 가지고 있는 사람 얼른 파세요 안 그러면 그 내놔야 돼 어떤 식으로 내놓냐? 다른 게 망해가 팔아가지고 메꿀라고 내놔야 돼. 정확하게 나오게 합니다. 네가 소유 못하게 해. 어, 아파트 세채 가지고 있다. 한 채는 잘 쓰는데 두 채는 그냥 세를 놓고 굴리고 그거로 갖고 돈만 받아 먹고 살고 있다. 얼른 내놓으세요. 어, 네가 다른 거로 망해갖고 또내 자식이든 다른 거로 쳐가지고 이걸, 이걸 팔아야만 메꾸게끔 해서 이게 나오게 할 테니까 얼른 내놓으세요 이게 없으면 사고가 안나 이걸 꺼내려고 지금 사고를 나게 하는 거거든 네 돈을 빼내려고 사고를 낸다고 지금 네 신랑이 헷갈리 갖고 뭘 하... 아주 누구한테 엮기 갖고 뭐 잘한다고 해 갖고 이게 빚져 갖고 이걸 꺼내 갖고 싸우다 싸우다 결국 팔아 갖고 줘야 돼 묘한 작업이 벌어지고 있습니다 우리 바르게 사는 공부하는 사람들은 이런 데 엮여 갖고 당하지 말아야 되는 게라 그렇다고 그럼 우리 거뭐다 뺏고 그러니까 공부하라잖아 공부를 열심히 하는 동안에는 이런 거 저런 거 욕심내지 말고 그냥 공부를 열심히 하다 보면 내한테 이런 기회가 올때 바른 마음으로 그걸 접하면 그것이 더 많은 경제가 일어나도록 해줄 것이고 응? 바르게 운용을 하라 이 말이죠 그러면 너 거는 절대 거어가지 않아 응? 그리고 내가 모르면 열심히 공부를 하고 노력을 하면 절대 너 거는 건들지 않는 거 공부도 안 하고 공부해야 될때 지금 지금 이 나라는 온통 우리 국민들이 바른 공부를 해야 될때 공부는 안 하고 욕심을 내고 쫓아다니면 너는 일로 가다가 다리 삐고 또 거기다가 돈 손해봐야 되고 절로 가다가 신랑이 엉뚱한 도로 또라이 짓을 해가지고 또돈 내빌어야 되고 내 새끼가 어디 가갖고 사고를 쳐갖고 또돈 내줘야 되고 싹 끄드냅니다 돈이 나갈 때는 긁어 나간다라는 사실도 알아야 되는 게라 재물이 들어올 때는 크, 풍성하게 들어오지만 이게 나갈 때는 내 속을 전부 다 핥히고 나갑니다 어? 이걸 무서워할 줄 알아야 되는 거라 왜? 재물은 
백성의 피와 땀이거든 그걸 욕심을 내고 잘못 관리를 하면 결국은 니를 훑어고 뺏는다라는 것도 알아야지 그 때가 온 거야 대기업에 엄청나게 부자가 됐다고 너가 재산 많이 받았다고 좋아하지 마라 그걸 끌고 낼 때는 네 속은 얼마나 아프게끔 끌고 낼지 그걸 생각을 해라 싹 끌고 냅니다 대기업이 됐든 대종교가 됐든 너희들이 재물을 가진 자는 각오해라 이걸 바르게 빛나게 쓸줄 모른다면 누구도 할거 없이 한푼도 틀리지 않게 다 걷어낼 것이니 백성의 피하다면 절대로 흐트리게 하지 않는다 이게 천지대공사가 지금 들어간 것이 내한테 준 혜택은 내가 빛나게 사는 데 쓰고 그렇게 해서 내 영혼을 맑히도록 하라 아, 그러면 더 그는 일을 잘 해서 영혼이 더 맑아지는 일이 될수 있도록 자꾸 힘을 줄 것이네요 응? 지금부터라도 우리가 노력을 해야 된다 아, 그러면 누구든지 성불 준다 <웃음>